całodzienny przejazd prawie 500 km trasą wiodącą początkowo wśród rozległych pól bawełny gotowej do zbioru, a potem przez pustynię Kyzyłkum. Krótki postój nad rzeką Amudaria, która kiedyś zasilała jezioro Aralskie, a teraz zniknie w piaskach pustyni, nie docierając do celu. Buchara to kolejne miasto na jedwabnym szlaku. Została założona w I wieku. Obecnie liczy ponad ćwierć miliona mieszkańców. Madrasa Hor Minor z 1807 roku. Mauzoleum Samanidów z X wieku. Budowla w kształcie sześcianu zwieńczonego kopułą i kopułkami na rogach. Wyróżnia się dekoracją ścian z wypalanych cegieł ułożonych w ozdobne wątki. Uważane jest za najstarsze zachowane mauzoleum muzułmańskie w Azji Centralnej. Grób Ismaila Samaniego przyciąga pielgrzymów od ponad tysiąca lat. Muzeum Wody XIV-wieczne mauzoleum Czaszma Ajub, co w języku perskim oznacza chiobowe źródło. Meczet Bolo House, wybudowany w 1712 roku, znany jest także jako meczet 40 kolumn. Mają one 12 metrów wysokości. Do meczetu zbliża się orszak pogrzebowy. Biorą w nim udział tylko mężczyźni. Naprzeciw meczetu przy placu Registan znajduje się cytadela. Obwód muru wynosi około 800 metrów, a ich wysokość sięga od 16 do 20 metrów. Wewnątrz znajduje się meczet. Brama do sali tronowej, w której odbywały się audiencje. Stajnie i pomieszczenia, w których pracowali urzędnicy. Widok na Bucharę z murów Cytadeli. Zabudowa obronna istniała tu już w V wieku. Większość tego, co można dzisiaj oglądać, zostało wzniesione w XVI wieku za panowania dynastii Szabanidów. Funkcje obronne Cytadela pełniła aż do 1920 roku. Ulica wiodąca do kompleksu architektonicznego Poi Kalon. W skład kompleksu wchodzi madrasa Mirri Arab z 1535 roku. Działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Obecnie kształci się tu 180 studentów. Z tego powodu nie jest udostępniona do zwiedzania.
zbudowany z cegieł w 1127 roku Minaret Kailan. Wznosi się na wysokość 46,5 metra. Obok minaretu i naprzeciw madrasy Miri Arab jest główne wejście do piątkowego meczetu Kailan, którego budowę ukończono w 1514 roku. Główny budynek meczetu. Razem z dziedzińcem powierzchnia wynosi około hektara. Może się tu pomieścić 10 tysięcy wiernych. Meczet Kailan powstał na miejscu starego drewnianego meczetu, w którym Mongołowie w XIII wieku spalili kilkuset mieszkańców Buchary. Kryty bazar, na którym sprzedawane są głównie pamiątki turystyczne. Madrasa Abdullah Hana z 1652 roku. Naprzeciw niej stoi madrasa u Ugbeka. Kryty bazar, a w tle kompleks architektoniczny Poi Kailan. Wybudowane w XVI wieku łaźnie publiczne, czynne do dzisiaj. Położony w centrum Starej Buchary, najstarszy meczet Magoki Attari z XII wieku. Pensjonat Nadir Divan Begi z 1620 roku dla wędrownych mistyków. Pomnik Hodży Nasredina, ludowego filozofa, który żył w XIII wieku. Zapada wieczór i można teraz obejrzeć zwiedzane za dnia obiekty w innym świetle. Całe zabytkowe centrum Buchary, obejmujące około 150 obiektów, zostało wpisane w 1993 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kompleks architektoniczny Poi Kailan w całej okazałości. Meczet Kailan. Madrasa Miri Arab. Minaret Kailan.